कर्ज में डूब जाना और कर्ज में ही रहना वो एक्चुअली एक माइंडसेट है स्वभाव है आज आपके साथ मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि सात ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर आप करते रहेंगे ना तो पूरी जिंदगी आप कर्ज में ही डूबे रहेंगे और उसके मैं आपको सोल्यूशन भी देने के लिए जा रहा हूं हाई फ्रेंड्स आई एम स्ने दसाई लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच पिछले महीने के मेरे वीडियो में मैंने आपको सात स्टेप दिए थे कि कैसे आप कर्ज को स्टेप वाइज दूर कर सकते हैं मगर आज मैं उसके साइकोलॉजिकल पार्ट को और माइंडसेट को कवर करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से हमारे स्वभाव और आदतें हैं जो हमें कर्ज में डूबा रखते हैं सबसे पहला एंड दैट इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आदमी कर्ज में होता है जब आप उससे कभी पूछते हैं कि भाई तू कर्ज में क्यों है हमेशा वो अपने आजू बाजू सभी के ऊपर इल्जाम डालने के लिए तैयार हो जाता है सभी परिस्थितियों को वो ब्लेम करने के लिए तैयार हो जाता है मगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है अरे यार वो पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा कर लिया अरे उसने मेरा पैसा ले लिया अरे गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई बट गेस वॉट अगर आपने वो कर्जा खड़ा किया है तो आप उसके जिम्मेदार हैं अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और जब तक दूसरों के ऊपर इल्जाम डालते रहेंगे मुझे बताइए कि बदलाव कैसे संभव है दोस्तों आप देखिए जो चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अगर उसी को ब्लेम करेंगे ना तो आपकी लाइफ में कभी बदलाव नहीं आ सकता है आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो आप खुद है यानी कि आपके एक्शंस आपके डिसीजंस आज से आपको ये डिसाइड करना जरूरी है दैट अगर मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं उससे बाहर निकल सकता हूं दूसरी चीज एंड दैट इज लेविश लाइफ अब भैया कर्ज है पैसा नहीं है लोगों को चुकाना बाकी है और उसमें अगर आपको मन करता है कि भाई मैं तो बड़े घर में ही रहूंगा या फिर अभी भी वो गाड़ी चलाते ही रहूंगा या घूमने फिरने के लिए जाऊंगा तो कैसे चलेगा या फिर आप सोचिए कि नया मोबाइल फोन आए और आप आकर्षित हो जाए कि मुझे तो खरीदना ही है या फिर कहीं पर ऑनलाइन कोई ऑफर दिख जाए और नए कपड़े आप खरीद ले जस्ट बिकॉज क्योंकि दिवाली आ रही है बर्थडे आ रही है एनिवर्सरी आ रही है या आप रेस्टोरेंट और कैफेज में अभी भी दोस्तों के साथ घूमते रहे या फिर वह पान की दुकान पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि जो लेविश लाइफ है ना वो आपको कर्ज से कभी दूर नहीं होने देगा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे इन चीजों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे ऊपर कर्जा है और मेरा नंबर वन फोकस यही होना चाहिए कि कैसे मैं वो कर्जे को दूर करूं टेम्पररली आपको अपनी आदतों को ये जो लेविस लाइफ है उससे थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की जरूरत है तीसरी चीज एंड दैट इज नो मनी मैनेजमेंट यानी कि मैं देखता हूं दोस्तों की जो आदमी कर्ज से बाहर निकलना चाहता है ना वो अपनी एक एक रुपए की कमाई को मैनेज करेगा मगर मैं ऑब्जर्व ये करता हूं कि जो लोग कर्ज में डूबे रहते हैं वो कभी मनी को मैनेज ही नहीं करते हैं आपको इवन आपके बाप दादा ने करोड़ों रुपए की जायदाद भी दे दी लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया ना तो आप कर्ज में वापस डूब जाओगे अगर आप अग्री करते हो तो टाइप करो अग्री अब यह मनी मैनेजमेंट होता क्या है वैसे इसके ऊपर मैं पूरा लंबा वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो जरा इस वीडियो को दोस्तों पांच हजार थम्सअप लाइक्स दे दीजिए तो जरूर मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मगर आपको पता है मनी मैनेजमेंट अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है सबसे पहला एंड दैट इज नीड्स जो 50 परसेंट हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं और वो जरूरतों में क्या हो सकता है जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं उसका खर्चा खाने पीने का खर्चा जो रोज बरोज के बिल्स आते हैं हर महीने या फिर ट्रांसपोर्टेशन आना जाना मेडिकल वगैरह फिर दूसरा आता है दोस्तों हमारी वॉन्ट्स थर्टी परसेंट अब ये जो थर्टी है उसमें कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रेस्टोरेंट्स वेकेशन जिम इस टाइप के खर्चे हो सकते हैं और ट्वेंटी हमारे सेविंग्स है कि जिसमें से हम कोई एसे क्रिएट करें रिटायरमेंट प्लान करें या कोई पैसिव इनकम जनरेट करें इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि जब आप कर्ज में डूबे हुए ना तो ये जो मनी मैनेजमेंट अभी आप देख रहे हैं उसका आपको एक थोड़ा सा चेंज लाना है एंड द चेंज वुड बी कि आप ये बेसिक्स के ऊपर तो फोकस करो जो जरूरत है लेकिन ये दोनों सेगमेंट है हो सके उतना उसमें से डायरेक्टली अपने कर्जे को दूर करने के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए अब इसका मतलब यह नहीं है 
कि आप सेविंग्स नहीं कर सकते आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं यू कैन डू दैट बट वो सेफ होने चाहिए और मैक्सिमम आपको कर्ज दूर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए ऐसी एक बात है यार कि जब तक किसी का पैसा आपके पास है ना उस इंसान के नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसीलिए ये चेंज लाना और ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है सो so, आपकी जितनी भी टोटल कमाई है उसका लिस्ट बना दीजिए और ये सारे जो खर्च है उसका लिस्ट बनाए और उसके बाद जो भी बच रहा है उसे मैक्सिमम कर्जा दूर करने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए फिर आता है दोस्तों चौथी गलती एंड दैट इज कंफर्ट जोन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं चाहते हैं तो मुझे पता है कि अचानक से आप कमेंट पर लिखना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं मैं आपको उल्टा बोल रहा हूं दोस्तों मैंने लेख देखा है लोगों को कि जब वो कर्ज में डूबे होते हैं ना तो ऐसे कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे आराम से सुबह उठ रहे हैं वो ही पुरानी नौकरी में लगे हुए हैं और उसमें भी काम में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं कुछ एक्स्ट्रा माइल का वर्किंग नहीं है मैं ऑब्जर्व ये करता हूँ कि वो अभी भी आलस से भरे हुए हैं या फिर यू नो एक्सक्यूज निकालते रहते हैं नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा ये मुझे आता ही नहीं है भाई सीखो नहीं आता है तो अगर कर्ज से बाहर निकलना है तो करना पड़े इतने हद तक कि विक्टिम मेंटालिटी कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरी तो किस्मत ही खराब है पैसा मेरे पास बचता ही नहीं है पता नहीं लोग मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं या भगवान मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट कंफर्ट जोन अगर आप इस टाइप के कंफर्ट जोन में ही रहोगे ना तो बॉस आपके पास कितना भी पैसा होगा कुछ नहीं होने वाला वो पैसा आप खो देंगे इस तरह से जीते हुए और इसलिए अगर कर्ज से बाहर निकलना है ज्यादा पैसा बनाना है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल चार्ट कि जब आप शुरुआत करोगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इट्स नॉट गोना बी इजी बिकॉज उसके बाद आता है फियर का जोन फियर के जोन में आप हमेशा एक्सक्यूज निकालते रहोगे और यही बोलते रहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता ये मुझे नहीं आता है आदमी इसीलिए कंफर्ट जोन में रहता है लेकिन जैसे उसे बाहर निकलेगा ये सारे चैलेंजेस जो मैंने आपको अभी बताए अगर उससे ऊपर उठना है तो आता है लर्निंग जोन यानी कि नहीं आता है तो सीखना शुरू करो ये प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन खोजना शुरू करो बहाने मत बनाओ ना करने के वो करने के लिए एक बड़ा कारण एक बड़ा वाई खोज लो और जब आप वो सीखना शुरू करेंगे ना उसके बाद का एक वक्त आता है जिसे मैं कहता हूं ग्रोथ जोन कि जब आप देखोगे कि आपके पास एक लंबा विजन होगा जब आप देखोगे कि किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मुझे आगे की स्ट्रैटेजीज क्या बनानी है क्या एक्शन लेने हैं और किस तरह से ये मैं कर्जे को टोटली दूर कर पाऊंगा और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस गेन होगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएगा सी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर चाहिए ना तो माइंड में पहले फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और वो कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर ही होने वाला है उसके साथ साथ दोस्तों पांचवा एंड दैट इज नो गोल यानी कि मैं ये ऑब्जर्व करता हूं दोस्तों कि जिस आदमी ने सफलता का प्लानिंग नहीं किया है ना उसने फेल होने का प्लान तो बना ही लिया है जो आदमी कर्ज में है अगर वो गोल सेट करता है कि मर्सिडीज खरीदनी है वो गोल सेट करता है कि बड़ा घर खरीदना है उसके बजाय उसे पहले तो ये गोल सेट करने की जरूरत है कि भी मेरे ऊपर जो कर्जा है उसे मैं कब तक और कैसे चुकाऊंगा फ्रेंड्स ये गोल होना जरूरी है गोल के बिना लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है यू टेल मी अगर आप कहीं वेकेशन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स डोंट यू थिंक सो कि आप एक गोल सेट कर रहे हैं अगर आपको गोवा घूमने के लिए जाना है तो यू you नो know, आप पहले गोल सेट करते हैं कि मैं कौन सा वाला फ्लाइट लूँ कितने दिन वहाँ पर रुकूँ कौन सी होटल में रहूँगा कहाँ पर खाना मैनेज करूँगा सो मैनी यू नो थिंग्स आपको प्लान करने पड़ेंगे छोटे 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 गोल सेट करने पड़ेंगे नाव लेट एस टेक एन एग्जाम्पल कि सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि भाई मेरे कर्जे क्या क्या है और उसके इंटरेस्ट रेट क्या है मैंने आपको जो मेरा दूसरा वीडियो बताया जो पिछले महीने मैंने दिया था सेवन स्टेप्स की कैसे आप कर्जे को दूर कर सकते हैं उसमें इस प्रोसेस को मैंने पूरे प्रैक्टिकल प्रोसेस को समझाया हुआ है मगर दूसरा स्टेप आता है कि एक बार वो लिस्ट रेडी हो जाए फिर स्पेसिफिक गोल सेट करो ज्यादा कमाने का नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगर अपने ऊपर दोस्तों दस लाख का कर्जा है तो सीधी बात है कि अपना गोल होना चाहिए जल्द से जल्द पंद्रह से बीस लाख कमाने का अगर अपने ऊपर पचास लाख का कर्जा है तो जल्द से जल्द करोड़ रुपया कमाने का आपके पास गोल होना चाहिए डेडलाइन के साथ अब आपने वो लिस्ट बना दिया आपने ज्यादा कमाने का गोल सेट कर लिया अब आता है कि भाई कब तक 
आप वो कर्जे को दूर करेंगे कैसे वो कर्जे को दूर करेंगे उसका दोस्तों एक डेडलाइन डिसाइड कर लो कि भी आने वाले छह महीने के बाद इस तारीख तक या फिर आने वाले साल की इस तारीख तक या दो साल के अंदर इस तारीख वो डेट दे दो कि भी इस तारीख तक मुझे अपने सारे कर्जे को हटा देना है दूर कर देना है और उसके लिए ना आप एक बार वो गोल सेट कर ले फिर हर महीने ये चेक भी करते जाओ कि कितना कर्जा कम हो रहा है क्या आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर है या नहीं है और उससे भी बढ़कर के डिजाइन अ पेमेंट प्लान कि हर महीने कैसे कैसे आप उसे चुकाते जाएंगे यू हैव टू हैव अ प्लान माई डियर फ्रेंड्स प्लानिंग के बिना कुछ अचीव नहीं होने वाला है आप आलस में ही रहोगे और आप यही सोचते रहोगे कि ओके कोई चमत्कार हो जाए ना डोंट वेट फॉर इट क्रिएट वन देखो राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलता है चलना शुरू कीजिए रास्ता अपने आप बनता जाएगा एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब मैं गोल सेट करने के लिए आपको सिखा रहा हूं ना तो दोस्तों हर तीन महीने पर मैं एक मास्टर क्लास लेता हूं जो टोटली फ्री होता है और वो मास्टर क्लास है गोल मास्टरी का यानी कि कैसे आप अपने लाइफ में गोल सेट करें और साइंटिफिकली उसे अचीव कर सकते हैं पांच दिन का टोटली फ्री जो मैं लाइव लेता हूं अगले मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करवाने के लिए आपको जाना है गोल्स डॉट पर जहां पर आपको टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा और अपकमिंग गोल मास्टरी की डेट भी आपको मिल जाएगी दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एंजॉय किया है तो मैं अगला पॉइंट शेयर कर उससे पहले आप वो लाइक like बटन को हिट कर सकते हैं हार्ट बटन को हिट कर सकते हैं और फ्रेंड्स शेयर करो यार एक बात तो पक्की है कि आज जिस चैलेंज में हम हैं हमारे आजू बाजू दोस्त यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चैलेंज में हो सकते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं वो शेयर बटन को हिट करके मैंने बहुत बार लोगों को कर्ज में डूबे हुए देखा है पूरी जिंदगी यू नो वो डिप्रेशन में देखा है या जिंदगी को खत्म करते हुए भी देखा है इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस की हम मदद कर सके और आप मेरी मदद कर सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए वो लाइक like बटन और शेयर बटन को हिट करने के साथ तो प्लीज दोस्तों इतना तो बनता है अब यारो सिक्स पॉइंट एंड दैट इज एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैं समझता हूं कि जब कर्जा है जब पैसों की तकलीफें हैं तो ज्यादा विचार आना ओवर थिंकिंग होना स्ट्रेस में रहना हो सकता है मगर अगर ये करोगे तो पता है उससे होगा क्या मुझे एक बात बताओ ज्यादा सोचते रहने से और चिंता करने से क्या कर्जा कम होगा नो ऊपर से आपका माइंड जो है ना वो बराबर से काम नहीं करेगा माइंड अगर बराबर काम नहीं करेगा तो स्ट्रेस में आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने है उसे देख नहीं पाओगे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज और आपको पता है दोस्तों आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं जब आपका माइंड बराबर फंक्शन नहीं करता है जब वो स्ट्रेस में होता है और कभी कभार तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जब आप ज्यादा डर में होते हैं स्ट्रेस में होते हैं तब आप ज्यादा खर्चे करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कभी न्यूज चैनल्स को देखा है वो लोग आपको ज्यादातर नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं और आपके माइंड को सेफ्टी मैकेनिज्म में लेकर जाते हैं और उसके बाद कुछ खरीदने की एडवर्टीजमेंट देते हैं सी फ्रेंड्स दिस इज हाउ द माइंड वर्क और इसीलिए सेफ्टी मैकेनिज्म में कभी कभार गलत खर्च ज्यादा होने वाले है और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है अब आप कहोगे मगर सर वो कैसे करें उसका एक तरीका है बहुत सिंपल तरीका एंड दैट इज कि बी इन प्रेजेंट पास्ट को छोड़ दो अतीत को छोड़ दो ऐसा हो गया वैसा हो गया उसने मेरे साथ ये कर लिया यार कल पेमेंट कैसे दू पाऊंगा मतलब कैसे ये कर्जे से मैं आ बाहर आऊंगा मैं कैसे कमाता हूं फर गेट इट पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होगा दोस्तों प्रेजेंट में आ जाओ एक एक छोटे छोटे कदम के ऊपर फोकस करो कि मुझे आज क्या करना है इस कर्जे को दूर करने के लिए और हर दिन के ऊपर फोकस किया ना वो एक एक स्टेप लेते जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि महीने तीन महीने के अंदर कितने आगे निकल जाओगे कितने रास्ते मिल जाएंगे और दूसरा जो है दैट इज मेडिटेट मेडिटेट करो दस मिनट पंद्रह मिनट सुबह उठो मेडिटेट करो शाम को करो बट वो मेडिटेशन अपने आप के साथ रहना अपने आप को शांत करना अपने ब्रीथिंग के साथ रहना बहुत हेल्प करेगा आपको पता है जितनी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज निकल के आएंगे ना वो मेडिटेशन से निकल के आएंगे शांति से क्रिएटिविटी निकलती है दोस्तों और इसीलिए थोड़ा सा वक्त निकालना जरूरी है बड़े बड़े अमीर लोग भी मेडिटेशन के लिए वक्त निकालते हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप पर यकीन रखो और अपने ऊपर वाले के ऊपर यकीन रखो दोस्तों मुझे अभी भी याद है जब हम सत्रह साल के थे किराए के मकान में जाना पड़ा था मेरे फादर की फैक्ट्री बिक गई थी तब जब मैंने अपने फादर से पूछा डैड आपको जरा भी चिंता नहीं है और तब जब हम कर्ज में डूबे थे किराए के मकान में रहने के लिए गए और तब मेरे फादर ने कहा था बेटा जो हमें यहाँ पर लेकर आया है 
वो ही हमें रास्ता भी देगा मतलब कि उनके अंदर ये जो विश्वास था ना वो इतना ज़बरदस्त था कि उन बुरे दिनों में भी दोस्तों हम बहुत पॉजिटिव थे अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे बैठे रहना है विश्वास करते हुए बैठे रहना ये सोच कर कि भगवान मेरी मदद करने के लेंगे ना फ्रेंड्स गॉड हेल्प्स दो हेल्प्स दम यानी कि हम ही को एक्शन लेना है हम ही को ये सारी चीज़ों को समझना है अपने स्वभाव अपनी आदतों को बदलना है और तभी जाकर के काम होने वाला है बट वो विश्वास ज़रूरी है वो स्ट्रेस से बाहर रहने के लिए और दोस्तों सातवा पॉइंट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है एंड दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल नॉलेज ना दोस्तों कौन से स्कूल कौन सी कॉलेज में आपको ये सिखाया गया कि एक्चुअली पैसा कैसे बनाया जाता है या फिर कहाँ पर बताया गया कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने या फिर कोई स्कूल थी जहां पर आपको समझाया गया कि स्टार्टअप कैसे करना मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि बहुत ही कम जगहों पर फाइनेंशियल एजुकेशन हमें मिला है और वो भी मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूं अब हमने दोस्तों 25 साल की उम्र तक लाखों रुपए खर्च कर लिए बट फाइनेंशियल नॉलेज कहीं नहीं है बिकॉज स्कूल्स और कॉलेज को मैंने पिछले महीने एक वीडियो डिजाइन किया था जिसमें कहा था कि स्कूल और कॉलेज बनी है एम्प्लॉयज़ को तैयार करने के लिए मजदूरों को तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश स्कूलिंग सिस्टम हमारे वहाँ अभी भी चल रहा है जो गुरुकुल सिस्टम था दैट वॉज ग्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट अभी का सिस्टम थोड़ा सा गलत है दोस्तों अब हम सिस्टम को कब बदलेंगे पता नहीं है लेकिन एक बात पक्की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम और पैसा के जहाँ से हम सीख सकते हैं फिनेंशियल नॉलेज दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बुक्स ना पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़िए सेमिनार्स अटेंड ना करते हो तो सेमिनार्स अटेंड कीजिए जितने रियल लाइफ के सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको फॉलो करो अपने लाइफ में कोई रोल मॉडल कोई गुरु बना लो जहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं अगर आप पूछेंगे कि सर तो क्या पढ़े क्या अटेंड करे देखो यार पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है आई मीन जस्ट मैं अपनी लाइब्रेरी में गया और मैंने बस पहली दस किताबें जो हाथ में आई जो मनी के रेफरेंस में थी फाइनेंस के रेफरेंस में थी बस मैं निकाल कर लेकर आया फ्रेंड्स आपको हैरानी होगी जानकर कि हर महीने दस से पंद्रह किताबें मैं पढ़ लेता हूँ चाहे वो सक्सेस के ऊपर हो मनी के ऊपर हो साइकोलॉजी के ऊपर हो एंड दिस रियली हेल्प्स मी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई सफलता के ऊपर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए फाइनेंस के ऊपर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए तो दोस्तों सच कहूं अगर आप YouTube के ऊपर है तो वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए अगर आप Instagram या Facebook के ऊपर है तो फॉलो बटन हिट कर लीजिए क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर वो बुक्स के वीडियोस बनाता हूं जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए तो मेरे चैनल को फॉलो करते हुए जब आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा कि कौन से बुक आपके लिए सही है किस टॉपिक के लिए सही है तो जब आपने वो फॉलो और सब्सक्राइब बटन को हिट कर लिया है ना दोस्तों तो देखिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और ऐसा ही नॉलेज रेगुलर बेसिस पर पाते रहेंगे मगर आपको भी पता है सुनकर कुछ नहीं होने वाला ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें और दोस्तों इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो मैं आपको अपने एक वर्कशॉप में इन्वाइट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से अपना करियर शुरू किया था और अभी मैं चौंतीस साल का हूँ ग्यारह बिजनेसेस रन करता हूँ सौ करोड़ के नेटवर्क को मैंने क्रिएट किया है ये आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है उसके लिए मैंने एक स्पेशल चार घंटे का वर्कशॉप डिज़ाइन किया है जिसका नाम है यू कैन बी अ मिलियनर ये वर्कशॉप ऑनलाइन होता है जूम के ऊपर लाइव ये चार घंटे के वर्कशॉप के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे कि कैसे हाई इनकम स्किल को डेवलप कराना आपके पैसों के प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना फैसिव इनकम कैसे डालना या फिर इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करना ये सारी चीजें आपको वहां पर जानने को मिलेगी चार घंटे के दौरान मैं इसको डिटेल में नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर मार्केटिंग करना नहीं है मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तक पांच हजार से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं और अगर आप गूगल पर जाएंगे और स्नेह दिसाई नाम सर्च करेंगे तो आपको तीन हजार से ज्यादा रिव्यूज मिलेंगे और उसमें फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स मिलेंगे क्यों क्योंकि जो भी हमारे वर्कशॉप्स में आए हैं उनको हमने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है इस वर्कशॉप की वैल्यू टेन थाउजेंड है लेकिन उसे टोकन चार्ज टू के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बट बताओ दोस्तों यहां पर बात मार्केटिंग की नहीं है मैं इसको मनी बैक गारंटी के साथ आपको देना चाहता हूं मतलब कि आप जो इन्वेस्ट करें चार घंटे का वर्कशॉप अटेंड करें अगर आपको अंत पैसा लगे कि आप खुश नहीं है तो आपको आपका पूरा पैसा वापस दे देंगे क्योंकि हमारा एक ही गोल है कि हम आपके गोल्स अचीव करवाने में आपकी मदद करें दोस्तों 
मेरा अगला यू कैन बी मिलेनर वर्कशॉप कब आ रहा है और उसके लिए रजिस्टर करवाने के लिए आपको जाना है यू कैन डॉट स्नेद साइट डॉट कॉम के ऊपर और वहाँ पर जाकर के आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखेंगे मेर, मेरा बैकग्राउंड क्या है मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैंने सफलता कैसे पाई है जिससे आपको भरोसा मिले कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और वहाँ पर आप रजिस्टर करवा पाएंगे और अपनी अल अपकमिंग जो डेट है इस वर्कशॉप की वो डेट को भी आप जानेंगे टाइम जानेंगे एंड यू कैन लाइव अटेंड me and change your whole life my dear friends right so thank you so much for giving me this wonderful opportunity stay connected with me aur apni life ke liye positive changes paate rahiye hamare naye naye videos ke sath thank you so much